வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாங்கள் விவசாய விஞ்ஞானத்தில் மீட்டலாக தேர்ச்சி நான்கினை பார்க்க உள்ளோம் தேர்ச்சி நான்கில் சிறப்பான விளைச்சலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக போஷணி முகாமைத்துவ உத்திகளை திட்டமிடுதல் இதனை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் முதலாவதாக தாவர போஷணை கூறுகள் என்றால் என்ன என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் தாவரங்கள் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மூலகங்கள் தாவர போஷணை கூறுகள் எனப்படும் இந்த தாவரங்களின் இருப்புக்கும் வளர்ச்சிக்கும் தேவையான போஷணை கூறுகள் ஒன்று அத்தியாவசியமான மூலகங்களாக காணப்படலாம் அல்லது அனுகூல மூலகங்களாக காணப்படலாம் அத்தியாவசிய மூலகங்களாகவும் அனுகூலமான மூலகங்களாகவும் காணப்படலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் அத்தியாவசிய மூலகங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அத்தியாவசிய மூலகங்களாக கருதப்படுகின்ற மூலகங்கள் பதினேழு மூலகங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தாவரங்களுக்கு பதினேழு மூலகங்கள் அத்தியாவசிய மூலகங்களாக கருதப்படுகின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் என்றால் என்ன என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் என்னப்படுபவை தாவரங்கள் தமது வாழ்க்கை வட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு அவசியமானதாகும் ஒரு தாவரமானது தனது வாழ்க்கை வட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு மூன்று அவத்துகளினூடாக செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது முதலாவதாக பதிய வளர்ச்சி அவத்தை இரண்டாவதாக இனப்பெருக்க அவத்தை மூன்றாவதாக முதிர்ச்சி அவத்தை தாவரமானது இந்த பதிய வளர்ச்சி அவத்தை இனப்பெருக்க அவத்தை முதிர்ச்சி அவத்தை ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்வதற்கு அல்லது இந்த வாழ்க்கை வட்டத்தை பொத்தி செய்வதற்கு போஷணி மூலகங்கள் அவசியமாகின்றது இரண்டாவதாக இந்த குறித்த போஷணி மூலகத்தினால் ஆற்றப்படக்கூடிய தொழிற்பாட்டினை என்னும் ஒரு மூலகத்தினால் ஆற்றப்பட முடியாதிருத்த உதாரணமாக நாங்கள் நைதரசனால் ஆற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாடு எங்களுக்கு தெரியும் நைதரசன் பதிய வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும் இந்த தொழிற்பாட்டினை ஐதரசனால் ஆற்ற முடியாதில்லை எனவே நைதரசனின் தொழிற்பாட்டினை இந்த ஐதரசனாலோ அல்லது வேறு மூலகத்தினாலோ ஆற்ற முடியாதிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் தான் அத்தியாவசிய மூலகங்களின் உள்ளடக்க உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மூலகத்தின் தொழிற்பாட்டினை என்னும் ஒரு மூலகத்தினால் ஆற்றப்பட முடியாதுள்ளது அதாவது குறித்த மூலகமானது தனித்துவமானதாக காணப்படுகின்றது அந்த மூலகத்தினால் தான் குறித்த ஒரு தொழிற்பாட்டினை ஆற்றக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இந்த தாமரத்தினுடைய அனுசேப தொழிற்பாடுகளுடன் அது நேரடியாக தொடர்புற்றதாக காணப்படுகின்றது எனவே ஒரு மூலகம் அத்தியாவசியமாக கருதப்படுவதற்கான காரணங்களாக நாங்கள் நான்கு காரணங்களினை குறிப்பிட முடியும் வாழ்க்கை வட்டத்தினை பூர்த்தி செய்வதற்கு அவசியமானதாகும் இரண்டாவது அதனது தொழிற்பாட்டினை வேறு மூலகத்தினால் ஆற்றப்பட முடியாதிருத்தல் மூன்றாவது வேறு மூலகத்தினால் பிரதீடு செய்ய முடியாததுமாக இருத்தல் நான்காவது குறித்த அந்த மூலகம் அனுசேப தொழிற்பாட்டுடன் நீரடியாக தொடர்புபட்டிருத்தல் என்பனவற்றை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த அத்தியாவசிய மூலகங்கள் என்றால் இன்ன அடுத்ததாக நாங்கள் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் என்றால் என்ன என்பதற்கு ஒரு விரைவிலக்கணத்தை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றோம் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் எனப்படுபவை தாவரங்களின் கட்டமைப்பு கூறாக இருப்பதுடன் அவற்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு அவசியமானதும் வேறு மூலகங்களினால் பிரதியீடு செய்யப்பட முடியாததுமான அனுசேபத்துடன் நேரடியாக தொடர்புபட்ட மூலகங்கள் என்பதை நாங்கள் இங்கே வரையறுத்து குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அவற்றுக்கான உதாரணங்களையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூலகம் காபன் அடுத்ததாக ஐதரசன் மூன்றாவதாக ஆக்சிசன் நான்காவது நைதரசன் பஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் 
கல்சியம் சல்வர் என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கே அத்தியாவசிய மூலகங்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தி பார்க்க போகின்றோம் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் தேவைப்படுவதன் அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டை முதலாவதாக குறிப்பிடுகின்றோம் அத்தியாவசிய மூலகங்களுள் அதிக அளவு தேவைப்படுகின்ற மூலகங்கள் மாபோஷனை மூலகங்கள் அல்லது மாமூலகங்கள் எனப்படும் அதே போன்று இந்த அத்தியாவசிய மூலகங்களுள் குறைந்தளவு தேவைப்படுகின்ற மூலகங்கள் நுண் போஷணி மூலகங்கள் அல்லது நுண் மூலகங்கள் எனப்படும் இந்த நுண் மூலகங்களுக்கான உதாரணங்களையும் ஒரு கப்பாக்க இருக்கின்றோம் நாகம் செப்பு இரும்பு மெங்கனிசு மலிப்டனம் போரன் குளோரின் நிக்கல் என்பனவா இந்த மாபோஷணி மூலகங்களினை நாங்கள் மேலும் வகைப்படுத்தி குறிப்பிட முடியும் ஒன்று முதன்நிலை போஷணி கூறுகள் மற்றது துணை போஷணி கூறுகள் இந்த முதன்நிலை போஷணி கூறுகள் எனப்படுபவை இந்த மாபோஷணி மூலகங்களுள் அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்ற மூலகங்கள் முதன்நிலை போஷணி கூறுகளாக கருதப்படுகின்றது உதாரணம் நைதரசம் பஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த துணை போஷணி கூறுகள் எனப்படுபவை இந்த மாபோஷணி மூலகங்களுள் முதல்நிலை போஷணை கூறுகளுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது குறைந்தளவில் தேவைப்படுவனவாக காணப்படுகின்றது உதாரணம் கல்சியம் மெக்னீசியம் கந்தகம் என்பனவாகும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் போஷணை கூறுகள் தாவரங்களில் காட்டுகின்ற அசைவுக்கு ஏற்பதான வகைப்பாடு தாவரங்கள் வளர்ச்சி அடைகின்ற போது அவற்றுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவை பற்றாக்குறை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன அதே போன்று தாவரங்களுக்கு அதிக அளவில் கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவை நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த போஷணை கூறுகள் தாவரத்தில் காட்டும் அசைவுக்கு ஏற்றதான வகைப்பாட்டை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த போஷணை மூலகங்கள் தாவரங்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பற்றாக்குறை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன அதே போன்று தாவரத்துக்கு மிகையாக கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே தாவரங்களினால் நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் இந்த போஷணை கூறுகள் தாவரத்தில் காட்டுகின்ற அசை தாவரத்தில் காட்டுகின்ற அசைவுக்கு ஏற்ப வகைப்பாட்டை மேற்கொள்ளுகின்ற போது தாவரங்கள் பற்றாக்குறை அறிகுறியை வெளிப்படுத்துகின்றன தாவரத்துக்கு போஷணை பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற போது அத்தாவரங்கள் பற்றாக்குறை அறைகுறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற போது சில போஷணை மூலகங்கள் அசையக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது வளமையாக போஷணை மூலகங்கள் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட பின்னர் காலிழையத்தினால் மேல்நோக்கி கடத்தப்படுகின்றது இங்கே போஷணை கூறுகளின் அசைவு நிகழுகின்ற போது கல நிலையத்தின் உரிய இளையத்தின் ஊடாக நிகழுகின்றது அந்த வகையிலே அசையும் மூலகங்கள் எனப்படுபவை அசைவு தாவரத்தில் குறித்த மூலகத்தின் பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற போது முதிரிழையங்களிலிருந்து இளம் இளையங்களுக்கு அசையக்கூடிய மூலகங்கள் அசையும் மூலகங்களாகும் அதாவது கல நிலையத்தின் உரியத்தினூடாக முதிர்ந்த இளையங்களிலிருந்து இளம் இளையங்களுக்கு அசையக்கூடிய மூலகங்கள் அசையும் மூலகங்களாகும் இவ்வாறு தாவரங்களுக்கு போஷணி பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற போது முதிர் இளையங்களிலிருந்து உரியத்தினூடாக புதிய இளையங்களுக்கு கடத்தப்பட முடியாத மூலகங்கள் அசையாத மூலகங்களாகும் இந்த அசையும் மூலகங்களுக்கான உதாரணத்தை அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அசையும் போஷணை மூலகங்களுக்கான உதாரணமாக நாங்கள் மாபோஷணை மூலகங்களில் நைதரசன் பொஸ்பரசு பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் ஆகியவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று அசையும் போஷணை கூறாக உள்ள நுண்மூலகம் குளோரின் ஆகும் அசையாத போஷணை மூலகங்களுக்கு உதாரணத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் மாபோஷினை மூலகங்களில் கல்சியம் கந்தகம் என்பன 
അസയാത പോഷിനി മൂലകങ്ങളാകും നൊൻ പോഷിനി മൂലകങ്ങളിൽ ക്ലോറിൻ തവിൻ്റെ ഏനിയ മൂലകങ്ങളിനെ കുറിപ്പിട മുടിയും അതാവത് ഇരുമ്പ് സെമ്പ് നാഹം മെങ്ങനിസ് മൊലിപ്റ്റന ബോറൻ ക്ലോറിൻ നിക്കൽ എൻപെനവറ്റിനെ കുറിപ്പിട മുടിയും അടുത്ത വകയ്പാട്ടുകൾ നാങ്ങൾ സെല്ല ഉള്ളോ പെറ്റുക്കൊള്ളും വിധത്തുക്ക് ഏറ്റ വകയ്പാട് താവരങ്ങൾക്ക് തേവിയാണ് ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യ മൂലകങ്ങൾ പതിനേഴും പതിനേഴ് മൂലകങ്ങളും താവരങ്ങളിനാൽ അത് എങ്ങേ ഇരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളുകിണ്ടത് എൻപതെ താൻ നാങ്ങൾ ഇങ്ങേ പാർക്കുണ്ടോ ആകെ പെറ്റുകൊള്ളും വിധത്തുക്ക് ഏറ്റ താനം വകയ്പാട് വകയ്പാട്ടിൽ ഒന്ന് വളിയിലിരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളലാം അല്ലത് നീരിലിരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളലാം അല്ലത് മൺകരൈസലിലിരുന്ന് താവരങ്ങൾ തമക്ക് തേവിയാന പോഷണകളെ പെറ്റുകൊള്ളലാം വളിയിലിരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളക്കൂടിയ മൂലഹങ്ങളാക കാബനെയും ഒക്സിജനെയും കുറിപ്പിട മുടിയും നീരിലിരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളക്കൂടിയ മൂലഹങ്ങളാക ഐതരസനെയും ഒക്സിജനെയും കുറിപ്പിട മുടിയും അതേപോലെ മണ്ണിലിരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളക്കൂടിയ മൂലഹങ്ങളാക നൈതരസൻ പൊസ്പരസ് പൊട്ടാസിയം മറ്റും കന്ദഹം ഇരുമ്പ് സെമ്പ് നാഹം മെങ്ങനീസ് മൊലിപ്റ്റന ക്ലോറിൻ ബോറൻ നിക്കൽ എൻപിനവിറ്റിനെയും കുറിപ്പിട മുടിയും ഞങ്ങൾ അടുത്തതാക പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഡിയം അത് മാപോഷിനെ മൂലകങ്ങളും നുൺ പോഷിനെ മൂലകങ്ങളിലും അസയക്കൂടിയ മൂലകങ്ങളെയും അസയ മുടിയാത മൂലകങ്ങളെയും നാങ്ങൾ ഇങ്ങേ പാർക്കുണ്ടോ വിളം വിളിയങ്ങളിൽ പറ്റാക്കുറി ആറിക്കുറികൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകിണ്ടത് അതാവത് അസയാത മൂലകങ്ങളുടെ പറ്റാക്കുറി ആറിക്കുറികൾ വിളം വിളിയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകിണ്ടത് അസയക്കൂടിയ മൂലകങ്ങളിനത് പറ്റാക്കുറി ആറിക്കുറികൾ മുതിരിളിയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകിണ്ടത് ഇതിനീ നാങ്ങൾ ഇങ്ങേ തരപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത പടത്തിലെ അവധാനിക്കുന്നോ ഇങ്ങേ പാരങ്ങൾ ബോറൻ കൽസ്യം മെഗ്നീസിയം മൊലിറ്റന ഇരുമ്പ് നാഹം നിക്കൽ സൾബർ ക്ലോറിൻ ആഹിയ മൂലകങ്ങളിനത് പറ്റാക്കുറെ ഏർപ്പെടുകിണ്ട പോത് അത് ഇളം വിളിയങ്ങളിലെ ഏർപ്പെടുകിണ്ടത് അതേപോലെ നൈതരസൻ പൊസ്പരസ് മെഗ്നീസിയം പൊട്ടാസിയം ക്ലോറിൻ ആഹിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഇത് പറ്റാക്കുറി ഏർപ്പെടുകിണ്ട പോത് മുതിരിളിയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകിണ്ടത് ആകവി ഇന്ത്യ മുതിരിളിയങ്ങളിൽ പറ്റാക്കുറി അറിയുറി ഏർപ്പെടുവത് ഈ അടിപ്പടിയാക്കൊണ്ട് നാങ്ങൾ ഇങ്ങേ എന്നൊരു വിടയത്തെ വിളങ്ങിക്കൊള്ള മുടിയും ഇന്ത്യ മൂലകങ്ങളിൽ ഇത് പറ്റാക്കുറി ഏർപ്പെടുകിണ്ട പോത് ഇന്ത്യ മൂലകങ്ങളിൽ പറ്റാക്കുറി നിവത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്കാക ഇന്ത്യ മൂലകങ്ങൾ ഇളം വിളിയങ്ങൾക്ക് ഉരിയത്തിനോടാക കടത്തപ്പെടുകിണ്ടത് ഇന്ത്യ മൂലകങ്ങളിൽ തന്നെ നാങ്ങൾ അസയും മൂലകങ്ങളിന കുറിപ്പെടുകിണ്ടോം അടുത്തതാക നാങ്ങൾ പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിടയം ഇന്ത്യ പെറ്റുകൊള്ളും വിധത്തുക്ക് ഏർപ്പ വകയ്പാട്ടിനെ ഞങ്ങൾ തെളിവാക കുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോ ഇന്ത്യ പെരുമ്പോഷിനി മൂലകങ്ങൾ കാബൺ ഐതരസൻ ഒക്സിസൻ ആഹിയന വളിയിലിരുന്നും നീരിലിരുന്നും പെറ്റുകൊള്ളപ്പെടുകിണ്ടത് എൺപത് ഏർക്കിനവേ കുറിപ്പെട്ടത് ഇങ്ങേ പടത്തിൽ കാട്ടിയിരിക്കുന്നോ അതേപോലെ മാപോഷിനി മൂലകങ്ങളിൽ മണ്ണിലിരുന്ന് അഹത്തുറിഞ്ഞപ്പെടുകിണ്ട മൂലകങ്ങളായി കുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ നുൺപോഷിനി മൂലകങ്ങളിൽ മണ്ണിലിരുന്ന് അഹത്തുറിഞ്ഞപ്പെടുകിണ്ട മൂലകങ്ങളെയും ഇങ്ങേ കുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതാക നാങ്ങൾ പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിടിയം ഇന്ന് അസയം മൂലകങ്ങളുടെ വരവിലക്കണത്തെ നിങ്ങൾ തെളിവാക അവധാനിപ്പതക്കാക ഇങ്ങേ കുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കരങ്കട്ട തൊകുതിയിൻ ഉരിയ എളിയത്തിനൂടാക താവരത്തിൻ മുതിർച്ചയുടെ എന്ത എളിയങ്ങളിലിരുന്ന് പുതിയ ഇളയങ്ങളെ നോക്കി അസൈന്ത് സെല്ലത്തക്ക മൂലഹങ്ങൾ അസയും മൂലഹങ്ങളാകും അവറ്റുക്കാന ഉദാഹരണങ്ങളെയും ഇങ്ങെ പാക്രിങ്കൽ താനെ എന്ന ഉദാഹരണം നൈതരസൻ പൊസ്പരസ് പൊട്ടാസിയം മെഗ്നീസിയം ക്ലോറിൻ അടുത്ത് നാങ്ങൾ ഇതേപോണ്ട് അസയാത മൂലഹങ്ങൾ എൻപതക്കാന വരവിലക്കണത്തെയും ഇങ്ങേ പാർക്കുണ്ടോ കലൻകെട്ട തൊകുതിയിൻ ഉരിയ ഇളയത്തിനൂടാക താവരത്തിൻ മുതിർച്ചയടിന്ത എളിയങ്ങളിരുന്ന് ഇളമിളിയങ്ങളെ നോക്കി അല്ലതെ പുതിയ ഇളിയങ്ങളെ നോക്കി അസൈന്ത് സെല്ല മുടിയാത മൂലഹങ്ങൾ അസയ മുടിയാത മൂലഹങ്ങളിനപ്പെടും അവറ്റുക്കാന ഉദാഹരണങ്ങളെ ഉങ്ങളാൽ കുറിപ്പിട മുടിയും 
கல்சியம் போரன் கந்தகம் என்பினவற்றினை குறிப்பிட முடியும் இது தவிர நுண்போசனை மூலகங்களுள் நாகம் இரும்பு செம்பு நிக்கல் போரன் மேங்கனிசு மொலிப்டனம் என்று இனிய மூலகங்களையும் இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் துணை அனுகூலமான மூலகங்கள் துணை அனுகூலமான மூலகங்கள் என்பது தாவரத்தை பொறுத்த வரையில் அவசியமானது என்பது அல்ல ஆனாலும் அவற்றின் இருப்புக்கு துணை புரிவினமாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த துணை அனுகூலமான மூலகங்கள் தாவரத்தின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு துணை ஆகும் உதாரணம் சோடியம் பெனேரியம் சிலிக்கன் அயடின் கோபோட் என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் தாவர போஷணை கூறுகள் தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற விதத்தை இங்கே குறிப்பிடப் போகின்றோம் தாவர போஷணை கூறுகள் மண்ணீர்கரசிலிருந்து அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது இவ்வாறு அகத்துறிஞ்சல் நிகழ்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது உயிர்ப்பானதாகவோ உயிர்பெற்றதாகவோ நிகழலாம் தாவர போஷணை கூறுகள் தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது உயிர்ப்பானதாகவோ உயிர் பெற்றதாகவோ அதனது அகத்துறிஞ்சல் நிகழலாம் அதாவது உயிர்ப்பான அகத்துறிஞ்சல் எனப்படுவது அகத்துறிஞ்சலானது செறிவு படித்திறனுக்கு எதிராக பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற செயற்பாடாகும் இங்கே சக்தி பயன்படுத்தப்பட்டு தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சல் நிகழ்கின்றது அடுத்த அகத்துறிஞ்சலினுடைய வகைக்கு நாங்கள் செல்லுகின்றோம் உயிர்பெற்ற அகத்துறிஞ்சல் இந்த தாவர பூசினை கூறுகள் தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற போது செறிவு படித்திறனின் வழியே நிகழுகின்ற அகத்துறிஞ்சலாக இருக்கும் செறிவு படித்திறனின் வழியே நிகழுகின்ற அகத்துறிஞ்சலாகும் இந்த உயிர்பெற்ற அகத்துறிஞ்சலின் போது செறிவு படுத்தின் வழியே போஷனை கூறுகள் கல இளியங்களுக்குள் செல்லுகின்றது இதன் போது சக்தி பயன்படுத்தப்படுவதில் சக்தி விரியமாதல் நிகழாத ஒரு அகத்துறிஞ்சல் முறையாகும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நிகழுகின்ற அகத்துறிஞ்சல் வகை இதுவாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த அத்தியாவசிய போஷனை மூலகங்களினால் ஆற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாட்டினை இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த அத்தியாவசிய மூலகங்கள் முதலொரு சார்ந்த தொழிலினை ஆற்றுகின்றது அதே போன்று சமநிலைப்படுத்தும் தொழிலை ஆற்றுகின்றது சட்டவாக்களுடன் தொடர்பான தொழிற்பாட்டினை ஆற்றுகின்றது நான்காவது கலங்களின் பிரசார நாமக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றது ஊக்கச் செயற்பாட்டினையும் ஆற்றுகின்றது இந்த ஊக்கச் செயற்பாடு என்பது இது நொதியங்களினுடைய தொழிற்பாட்டை ஊக்குவிப்பினமாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கிற விடயம் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் தாவர வளர்ச்சியில் பங்களிப்பு செய்யும் விதம் இந்த அத்தியாவசிய மூலகங்களில் பிரதான மாபோஷணி மூலகங்களான நைதரசன் பொஸ்பரசு மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகியவற்றினுடைய அவசியத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக நாங்கள் நைதரசனை பார்க்க இருக்கின்றோம் நைதரசன் பதிய வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும் இது தவிர அமினோ அமிலம் புரதம் நீக்குளிக்க அமிலங்கள் நொதியங்கள் பட்சியங்கள் ஆகியவற்றின் இன்றியமையாத ஒரு கூறாகவும் நைதரசன் காணப்படுகின்றது மூன்றாவது இலைப்பெறப்பளவு அதிகரித்தல் மட்டம் பெயர்தல் ஆகியவற்றினுக்கு அவசியமாகும் அடுத்து நாங்கள் பொஸ்பரசு கல பிரிகைக்கு அவசியம் பிரியலை வளர்ச்சிக்கு அவசியம் கலச்சு ஒரு உருவாக்கத்துக்கு அவசியம் கல்சியம் பெக்டேட் உருவாக்கத்துக்கு அவசியம் இங்கே கலைச்சுவரில் கல்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் என்பனவற்றினால் கலைச்சுவரானது கல்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகிட்டனால கல்சியம் பெக்டேட்டு மற்றும் மெக்னீசியம் பெக்டேட்டினால் முதல் சுவர் கூறு உருவாக்கப்பட்டு அங்கே கலைச்சுவர் உருவாக்கப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் பொட்டாசியத்தினுடைய பங்களிப்பு பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் பொட்டாசியம் இலைவாய்கள் திறந்து மூடுவதற்கு அவசியம் கலங்களின் பிரசார நாமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவசியம் இது தவிர தொகுக்கப்பட்ட 
உணவு கடத்தப்படுவதற்கும் பொட்டாசியம் அவசியமாகும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் தாவரத்தினால் ஆக துறஞ்சப்படும் வடிவத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே நாங்கள் பிரதான மூலகங்களை பிரதான மூலகங்கள் என்ன வடிவில் தாவரங்களினால் ஆக துறஞ்சப்படும் என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே மண்ணீர் கரைசலில் இருந்து தாவரங்கள் போஷணைகளை அயன் வடிவில் ஆக துறஞ்சுகின்றது மண்ணீர் கரைசலிலிருந்து தாவரங்கள் அயன் வடிவில் ஆக துறஞ்சுகின்றது இந்த அயன் வடிவில் ஆக துறிஞ்சுகின்ற விதமானது கட்டியினாகவோ அல்லது அந்நியனாகவோ காணப்படலாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு மூலகங்களும் என்ன வடிவில் ஆக துறிஞ்சப்படுகின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே முதலாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காபன் காபன் ஆனது இலைவாயினூடாக காபனீர் ஒட்சைட்டாக உள்ளெடுக்கப்படலாம் அல்லது மண்ணீர் கரிசலில் இருந்து எச்சியோ துறை மைனஸாக தாவர வேர்களினால் ஆக துறிஞ்சப்படலாம் இரண்டாவது ஐதரசன் நீரினூடாக ஆக துறிஞ்சப்படுகின்றது மூன்றாவது ஒட்சிசன் ஒட்சிசன் இலைவாயினூடாக உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடாக உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது அதே போன்று நீரில் இருந்தும் ஆக்சிஜன் உள்ளெடுக்கப்படலாம் நைதரசன் இது ஓர் பிரதான மாபோஷினை மூலகமாகும் நைதரசன் மூலகமானது கட்டியனாகவோ அந்நியனாகவோ ஆக துறிஞ்சப்படலாம் ஒன்று என்னோத்திரி மைனஸாக ஆக துறிஞ்சப்படலாம் அல்லது என்ஹெச் போ பிளஸ் அமோனிய மைனாக ஆக துறிஞ்சப்படலாம் அடுத்து நாங்கள் பொஸ்பரஸை பார்க்க உள்ளோம் பொஸ்பரஸ் ஆனது பிஎஃப்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படலாம் அல்லது எச்பிஎஃப்ஓ டூ மைனஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படலாம் அல்லது எச் டூ பிஎஃப்ஓ மைனஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படலாம் பொட்டாசியம் கே பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் கால்சியம் சிஏ டூ பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் மெக்னீசியம் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் அடுத்து நாங்கள் கந்தகத்தினுடைய அக துறிஞ்சல் வடிவத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் எஸ்எஃப்ஓ டூ மைனஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் இரும்பு எஃபி டூ பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் சப்பு சிஜி டூ பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் நாகம் செட்டன் டூ பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் மெங்கனிஸ் எம்என் டூ பிளஸ் ஆக ஆக துறிஞ்சப்படும் மொலிப்தனம் எம்ஓ ஓஃபோ மைனஸ் ஆக துறிஞ்சப்படும் குளோரின் சிஎல் மைனஸ் ஆக துறிஞ்சப்படும் போரன் பல்வேறு வடிவங்களில் ஆக துறிஞ்சப்படலாம் எஸ் த்ரீ பிஓ த்ரீ மைனஸ் ஓ எஸ் டூ பிஓ த்ரீ மைனஸ் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் ஆக துறிஞ்சப்படுகின்றது நிக்கல் என்ஐ டூ பிளஸ் ஆக துறிஞ்சப்படுகின்றது இதுவரையும் மாணவர்களே மண்ணீர் கரிசலில் இருந்து அல்லது வளிமற்றின் நீரில் இருந்து தாவர போஷணி மூலகங்கள் இன்னும் வடிவத்தில் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற என்ற விடயத்தை நாங்கள் இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் போஷனை குறைபாட்டு அறிகுறிகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நைதரசன் என்னது போஷனை குறைபாட்டு அறிகுறி மற்றும் பொஸ்பரசினதும் பொட்டாசியினத்தினதும் அறிகுறிகளை பிரதானமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது முதிந்த இலையொன்றினால் நைதரசனுடைய பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை முதிர்ந்த இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாற்றமடை அடுத்து நாங்கள் பொஸ்பரசனுடைய பற்றாக்குறை அறிகுறியை பார்க்க இருக்கின்றோம் முதிர்ந்த இலைகள் ஊதா நிறம் சார்ந்த கடும் பச்சை நிறமாக மாற்றமடை பொட்டாசியம் முதிர்ந்த இலைகளினுடைய இலை விளிம்பு எரிந்தது போன்று தென்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் தாவர போஷணைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இடையிலான தொடர்பாகும் இங்க நீங்கள் காட்டப்பட்டுள்ள விரைவை பேரங்கள் இந்த விரைவில் எக்ஸ்எச்சில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கண்டு பேரங்கள் எக்ஸ்எச்சில் பையச்சில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கண்டு பேரங்கள் எக்ஸ்எச்சில் போஷனை சதவீதத்தை நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அதே போல இங்கே வையச்சில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது தாவரத்தினது வளர்ச்சியாக இருக்கும் வையச்சில் தாவரத்தின வளர்ச்சியை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் 
இங்க நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வலயங்களாகும் மிக குறைந்த அளவில் போஷனையை வழங்கி உள்ள போது தாவரங்களுக்கு என்ன நிகழுகின்றது வளர்ச்சியில் என்ன நிகழுகின்றது விளைச்சலில் என்ன நிகழுகின்றது தாவர வெவ்வாறான ஒரு துணர்ச்சியை காட்டுகின்றது போன்ற விடயங்களை பார்க்கின்றோம் அப்ப முதலாவதாக விலையம் ஒன்றும் இல்லை இப்ப நீங்கள் முதலாவது விலையத்தை பார்க்குறீங்கள் இந்த முதலாவது விலையத்தில் நாங்கள் பிரியோகின்ற தாவர போஷணியின் அளவு சிறிதாகும் குறைந்த அளவு தாவர போஷணியை நாங்கள் பிரியோகிக்கின்றோம் ஆகவே இங்கே மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் பற்றாக்குறை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும் ஆனால் வழங்குகின்ற போஷணைக்கு காட்டுகின்ற தூண்டற்பேறு அதிகமாக இருக்கும் வழங்குகின்ற போஷணைக்கு காட்டுகின்ற தூண்டற்பேறு அதிகமாக இருக்கும் முதலில் வழங்கின வளமாக்கியின் அளவிலும் பார்க்க அடுத்ததாக இன்னும் சற்று வளமாக்கிய அதிகரித்து வழங்குகின்றோம் இங்கே இதனை நீங்கள் இரண்டாவது வேலையத்தில் காண முடியும் இரண்டாவது விலையத்திலும் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் பற்றாக்குறை அறிகுறிய வெளிப்படுத்தும் ஆனால் முதலாவது விலையத்துடன் ஒப்பிடுகின்ற போது இரண்டாவது விலையத்திலே வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற பற்றாக்குறை அறிகுறிகளின் அளவு குறைவாக இருக்கும் நாங்கள் இன்னும் சிறிது வளமாக்கி அதிகமாக வழங்குகின்றோம் மூன்றாவது விலையத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் தாவரங்களில் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படுவதில்லை அதே போன்று நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படுவதில்லை தாவரத்துக்கு போஷணைகளின் கிடைப்புத்தன்மை சிறப்பாக உள்ள விலையமாக இது கருதப்படுகின்றது தாவரங்களுக்கு போஷணையின் அளவு சிறப்பாக கிடைக்கின்ற விலையமாக இந்த விலையம் கருதப்படுகின்றது பொருளாதார ரீதியில் அனுகூலமான விலையமாக கருதப்படுகின்றது பொருளாதார ரீதியில் லாபகரமான விலையமாக கருதப்படுகின்றது தாவரங்கள் உச்ச வளர்ச்சியையும் அதே போன்று உச்ச விளைச்சலையும் காட்டுகின்ற விலையம் இதுவாகும் இதற்கு மேலதிகமாக நாங்கள் இன்னும் வளமாக்கியினை பிரியோகிக்கின்ற போது நீங்கள் விலையம் நான்கில இந்த இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை பார்க்குறீர்கள் விலையம் நான்கில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை பார்க்குறீர்கள் விலையம் நான்கில் மேலதிகமாக போஷணைகளை வழங்கிய போதிலும் பாருங்கள் இந்த விரைவு அப்படியே எக்ஸ்சுக்கு சமாந்தரமாக செல்லுகின்றது ஆகவே வளர்ச்சி மேலும் அதிகரிக்கவில்லை விளைச்சலும் அதிகரிக்கவில்லை வளர்ச்சியோ விளைச்சலோ அதிகரிக்காத விலையமாக காணப்படும் மேலும் அதிக வளர்ச்சியோ விளைச்சலோ மேலும் அதிகரிக்காத விலையமாக கருதப்படுகின்றது அதாவது தாவரங்கள் போஷணையை சொகுசாக பெற்றுக் கொள்ளுகின்றது இது தாவரங்கள் போஷணையை பெற்றுக் கொள்வதற்கான சொகுசு வலியமாக கருதப்படுகின்றது ஆனால் இந்த வலியத்திலும் தாவரங்களுக்கு தாவரங்களினால் இந்த வலியத்திலும் தாவரங்களினால் பற்றாக்குறை அறிகுறியோ அல்லது நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகளோ வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை நாங்கள் மேலும் வளமாக்கியினை பிரியோகிக்கின்ற போது என்ன மாற்றம் நிகழுகின்றது விரைவை வச்சு கொண்டு குறிப்பிடுங்கள் இங்கே உங்களினால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தாவரங்களுக்கு அதிக அளவு போஷணை கிடைக்கின்றது தாவரங்கள் நோய் பீடை தாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றது தாவரங்களினால் நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகளும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே விலையம் ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு நாங்கள் போஷணையை பிரியோகிக்கக்கூடாது மேலும் போஷணியை வழங்குகின்றோம் இப்ப பாருங்கள் ஆறாவது விலையத்தில் உங்களால் இன்னத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் தாவரங்களுக்கு அதிக அளவு நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டு தாவரங்கள் இறக்குன்றது எனவே வளமாக்கி பிரியோகமானது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடிய விலையம் இதண்டு கேட்டால் விலையம் மூன்று ஆகும் விலையம் ஒன்றிலும் இரண்டிலும் 
தாவரங்கள் போஷனை பெற்ற அக்குறை ஆறுகுறையை வெளிப்படுத்துகின்றது விலையம் ஐந்திலும் ஆறிலும் தாவரங்கள் நச்சுத்தன்மைக்குரிய ஆறுகுறைகளை வெளிப்படுத்துகின்றது ஆறாவது விலையத்தில் அதாவது ஆறாவது விலையத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் நச்சுத்தன்மை காரணமாக இறக்க நேரிடுகின்றது நான்காம் விலையம் ஐந்தாம் விலையம் ஆறாம் விலையம் என்பனவற்றில் எங்களுக்கு போஷனைக்காக ஏற்படுகின்ற செலவு அதிகமாகும் இது தவிர ஐந்தாவது விலையமும் ஆறாவது விலையமும் ஆறாவது ஐந்தாவது விலையத்திலும் ஆறாவது விலையத்திலும் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன என்று பார்த்திருக்கிறோம் ஆறாவது விலையத்தில் தாவரங்கள் இறக்குன்றது எனவே வளமாக்கி பிரியோகமானது லாபகரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் வளமாக்கி பிரியோகம் மூன்றாவது விலையத்தில் இருக்கக்கூடியவாறு பிரியோகிக்க வேண்டும் நான்காவது விலையத்தில் எங்களுக்கு வளர்ச்சியிலோ விளைச்சலிலோ பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை ஆனால் வளமாக்கி பிரயோகத்துக்கான மேலதிக செலவு ஏற்படுகின்றது வளமாக்கி பிரயோகத்துக்கான மேலதிக செலவு ஏற்படுவதனால் உற்பத்தி செலவை பொறுத்தவரையில் அது அதிகமாக இருக்கப் போகின்றது எனவே தேவையற்றோர் வளமாக்கி பிரயோகம் உடைய ஒரு விலையமாக இந்த நான்காம் விலையம் காணப்படுகின்றது இது தவிர ஐந்தாவது மாறாவதும் அது போன்றுதான் எனவே மாணவர்களே இதுவரையும் நாங்கள் தாவர போஷணிகளின் கிடைப்புத்தன்மைக்கும் தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் இடையிலான தொடர்பை பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்தது நாங்கள் நாங்கள் லிபிக்கின் இழிவு விதியை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜாதியேனும் பயிரின் விளைச்சல் அதிகரிக்கும் போது அது இழிவளவில் கிடைக்கும் அல்லது எல்லைப்படுத்தும் போஷனை கூறினால் அல்லது கேரணியினால் தீர்மானிக்கப்படும் என்பது லிபிக்கின் இழிவு விதி விளக்குகின்றது அதாவது தாவரங்களுக்கு அத்தியாவசியமான மூலகங்கள் பதினேழு என்று சொல்லி பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பதினேழு மூலகங்களில் எந்த போஷணி மூலகம் குறைவாக கிடைக்கின்றதோ அந்த போஷணி மூலகத்தினால் தாவரத்தினது வளர்ச்சி அல்லது விளைச்சல் இழிவளவாக்கப்படும் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த போஷணை கூறு அது லிபிக்கின் விதியின் அடிப்படையில் தொழிற்படுகின்றது அதாவது வளர்ச்சியையும் விளைச்சலையும் எல்லைப்படுத்துகின்றது இதனைத்தான் நாங்கள் அடுத்ததாக படரீதியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே தரப்பட்டுள்ள படத்தை அவதானியங்கள் தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஒவ்வொரு மூலகமும் ஒவ்வொரு கீழங்களினால் காட்டப்பட்டுள்ளது இரும்ப பார்க்குறீங்கள் மொலிப்தனர் பார்க்குறீங்கள் கல்சியத்தை பார்க்குறீங்கள் நிக்கலை பார்க்குறீங்கள் ஒவ்வொரு மூலகமும் ஒவ்வொரு கீழத்தினால் காட்டப்பட்டு எந்த கீழத்தினது உயரம் குறைவாக உள்ளதோ அந்த மூலகம் மண்ணிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அளவு குறைவாக உள்ளது என்பது இதனிலிருந்து நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அந்த போஷினை மூலகத்தினால் தாவரது வளர்ச்சி எல்லைப்படுத்தப்படுகின்றது அந்த போஷினை மூலகமானது தாவரத்தின் வளர்ச்சி எல்லைப்படுத்தும் காரணியாக அமைகின்றது இதுவே லிபிக்கின் இழிவு விதியாகும்
அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய போஷனைகள் எவ்வாறு அகற்றப்படுகின்றது என்பதை இங்கே பார்க்க உள்ளோம் போஷனைகள் பல்வேறு முறைகளில் மண்ணிலிருந்து அகற்றப்படுகின்றது அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறபடியும் இங்கே குறிப்பிட்டவாறு தாவரங்களினால் அக துறிஞ்சப்படுதல் தாவரங்களினால் அக துறிஞ்சப்படுதல் எங்களுக்கு தெரியும் மண்ணிலே பயிர்த்தாவரங்கள் இருக்கும் களைகள் இருக்கும் ஏனிய தாவரங்கள் அங்கு காணப்படும் இப்போ இருக்கக்கூடிய போஷனைகள் தாவரங்களினால் அக துறிஞ்சப்படுதன் மூலம் குறைவடைகின்றது இரண்டாவது விடியும் மண்ணெரிப்பு மண் அரித்து எடு மண்ணானது அரித்து எடுத்து செல்லப்படுகின்ற போது போஷனைகள் இழப்புக்குட்படுகின்றது எங்களுக்கு தெரியும் மேல் மண் வளமானதாக இருக்கும் இப்போ மேல் மண்ணானது மண்ணெரிப்புக்குட்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வளமான மேல் மண்ணானது மண்ணெரிப்புக்குட்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் போஷனைகள் இழப்புக்குட்படுவதனால் போஷனை இழப்பு ஏற்படுகின்றது மூன்றாவது கேரணிக்கு செல்கின்றோம் நீர்முறை அரிப்பு மலைவீழ்ச்சி அதிகமாக கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் நீர்மூலமாக மண்ணரிப்பு நிகழ் நிகழ்ந்து அதாவது நீர் அரி நீர் அரிப்பு மூலமாக கோநிலைகளின் மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் அயன்கள் சோடியம் அயன்கள் கல்சியம் அயன்கள் மக்னீசியம் அயன்கள் மற்றும் குளோரைட் அயன்கள் போன்ற மூலகங்கள் நீர்முறை அரிப்பின் மூலம் இழப்புக்கு உட்படுகின்றது நான்காவது கேரணி ஆவியாதல் அமோனியம் சல்பேட்டு போன்ற வளமாக்கிகளை நாங்கள் மண்ணில் இட்டவுடன் உயர் ஆவியாதல் நிகழுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அமோனிய வாயுவாக இழப்புக்குட்படுகின்றது இவ்வாறும் போஷனைகள் இழப்புக்குட்படுகின்றது ஐந்தாவது கேரணி காற்றின்றி வாழி பாக்டீரியாக்களின் தொழிற்பாடு மண்ணிலே காற்றின்றிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்ற போது மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய நைத்ரைட் ஆனது சூடோமோனஸ் டீநைட்ரிபிகன்ஸ் மைக்ரோகோகஸ் டீநைட்ரிபிகன்ஸ் மற்றும் தயோபைசலஸ் டீநைட்ரிபிகன்ஸ் போன்ற காற்றின்றி வாழ் பாக்டீரியாக்களின் தொழிற்பாடு காரணமாக வளிமண்டலத்துக்கு வாயுநிலை நைதரசனாக இழக்கப்படுகின்றது எனவே காற்றின்றிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்ற போது இந்த காற்றின்றி வாழ் பாக்டீரியாக்களின் தொழிற்பாடு காரணமாக நைத்ரைட் ஆனது இழப்புக்குட்படுவதன் காரணமாக போஷனை இழப்பு ஏற்படுகின்றது அடுத்த காரணிக்கு செல்லவிருக்கின்றோம் போஷனை கூறுகள் உடற்றொல்லியல் மற்றும் ரசாயன ரீதியாக பாதிக்கப்படுதல் நுண்ணங்குகள் தற்செயலாக பாதிக்கப்படுதல் மற்றும் ரசாயன ரீதியில் ஏதோ ஒரு வகையில் அது தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சப்பட முடியாத வடிவத்துக்கு செல்வதன் காரணமாக மண்ணில் இருந்த போதிலும் அந்த போஷனைகள் தாவரங்களினால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது அடுத்து கலைகளினால் அகத்துறிஞ்சப்படுதல் பயிற்சி நிலங்களிலே இருக்கக்கூடிய கலைகள் அகத்துறிஞ்சும் போது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய போஷனைகள் கலைகளினால் பயன்படுத்தப்படுவதன் காரணமாக பயிர் தாவரங்களினால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது அடுத்த கேரணி நுண்ணங்கிகளினால் போஷனை கூறுகள் அகத்துறிஞ்சப்படுதல் நுண்ணங்கிகள் தமக்கு தேவையான போஷனைகளை மண்ணில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற போது தற்காலிகமாக இந்த போஷனைகள் மண்ணில் இருந்து அகற்றப்படுகின்றது நாங்கள் இந்த விடயத்தினை என்னும் சற்று விரிவாக பார்ப்பமேயானால் நுண்ணங்கிகள் இறந்த பின்னர் இவை இந்த நுண்ணங்கிகள் பிரிகியாக்கத்துக்கு உட்படுவதன் காரணமாக அங்கே நுண்ணங்கிகளினால் பயன்படுத்தப்பட்ட போஷனைகள் தாவரங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும்
அடுத்தபடியமாக நாங்கள் மண்ணுக்கு பசலைகளை இட வேண்டிய தேவை இருக்குது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய போசனைகள் அளவு பற்றாக்குறையாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது போதிய அளவாக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் வளமாக்கிகளை பிரயோக பிரயோகிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அந்த வகையிலே நாங்கள் மண்ணுக்கு பிரயோகிக்கக்கூடிய வளமாக்கிகள் எவை என பார்க்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் பிரதானமாக மூன்று வகையான வளமாக்கிகளை பிரயோகிக்கின்றோம் ஒன்று சேதன பசலை வகைகள் இரண்டாவது அசேதன அல்லது ரசாயன பசலை வகைகள் மூன்றாவது உயிரி பசலை வகைகள் இதில் முதலாவதாக சேதன பசலையை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த சேதன பசலை என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் தாவர விலங்கு பகுதிகளில் இருந்து உருவான நேரடியாக அல்லது பிரிகையடைந்த பின்னர் தாவர வளர்ச்சிக்காக மண்ணுக்கு போஷணைகளை வழங்கும் பொருள்கள் ஆகும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சேதன பசலைகளை பயன்படுத்துவதில் உள்ள அனுகூலங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் சேதன பசலை பயன்பாட்டின் அனுகூலங்கள் முதலாவது இங்கே குறிப்பிட்டது போன்று மண் கட்டமைப்பு பேணப்படும் நாங்கள் சேதன பசலைகளை பிரயோகிப்பதன் மூலமாக மண்ணிலே மணிருவாதல் கட்டமைப்பு விருத்தி அடைகின்றது எனவே கட்டமைப்பானது மேம்படுத்தப்படுவதற்கான வழிவகையை இந்த சேதன பசலைகள் ஏற்படுத்துகின்றது இரண்டாவது கட்சியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவு அதிகரிக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் கட்சியின் பரிமாற்றம் எவ்வாறு நிகழுகின்றது என்பது மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய கழித்துணிக்கைகளும் சேதன பொருட்கள் பகுதியாக சிதைவடைந்து உருவாகின்ற உக்கலம் சேர்ந்து கோளிலை சிக்கல் உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த கோளிலை சிக்கலுடைய மேற்பரப்பிலே மகையேற்றங்கள் காணப்படுகின்றது இவை கட்சியின்களை பற்றி வைத்திருக்க உதவுகின்றது நாங்கள் சேதன பசலை பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலமாக கூழிலை சிக்கல் உருவாகின்ற அளவினை அதிகரித்து கட்சியின்களை தேக்கி வைத்திருத்து கட்சியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவினை அதிகரிக்க முடியும் எனவே சேதன பசலைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக கட்சியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவு அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது மூன்றாவது காரணி நீர் பற்றுதிறன் அதிகரிக்கின்றது இந்த சேதன பசலைகள் பகுதியாக சிதைவடைந்து உக்கல் உருவாக்கப்படும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு உக்கல் உருவாக்கப்படுவதன் காரணமாக மண்ணுடைய பகுதிக இயல்புகள் விருத்தி அடைகின்றது தொலைவெளிகள் விருத்தி அடைகின்றது ஆகவே மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய நொந்தலை வழிகள் அதிகரிப்பதன் விளைவாக அங்கே நீர் பற்றுதிறன் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது நான்காவது காரணிக்கு செல்லுகின்றோம் நான்காவதாக நாங்கள் காற்றூட்டலை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் காற்றூட்டம் அதிகரிக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று மண்ணிலே சேதன பொருட்களை பிரி சேதன பொருட்களையோ அல்லது உக்கலினையோ சேர்க்கின்ற போது அங்கே தொலைவெளிகள் அதிகரிக்கும் என்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் தொலைவெளிகள் அதிகரிக்கும் என்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் அங்கே பெருந்தொலை வழிகளும் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் நுண்தொலை வழிகள் அதிகரிப்பதன் காரணமாக நீர் பற்றுதுடன் அதிகரிக்கும் என்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் பெருந்தொலை வழிகள் அதிகரிப்பதன் காரணமாக அங்கே காற்றூட்டம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது நாங்கள் இப்போ ஐந்தாவது காரணியை பார்க்க இருக்கின்றோம் மண் நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு அதிகரிக்கும் அங்கே சேதன பொருட்களை பிரிகேடை செய்கின்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் ஃபங்கஸுக்களினுடைய தொழிற்பாடும் அதிகரிக்கின்றது எவ்வாறு அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது ஒன்று சேதன பொருட்கள் இருக்கின்றது அது உக்களாக மாற்றம் அடைகின்றது இவற்றின் காரணமாக நீர் பற்றுதிறன் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது காற்றூட்டம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது இது தவிர மண்ணில் பொருத்தமான வெப்பநிலையும் பேணப்படுவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது எனவே இதன் காரணமாக மண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு அல்லது நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது நாங்கள் ஆறாவது காரணிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் மண்ணிலே தாங்க தொழிற்பாட்டை ஆற்றுகின்றது 
நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இங்கே குழிநிலை சிக்கல் உருவாக்கப்படுகின்றது களியும் உக்களும் சேர்ந்து குழிநிலை சிக்கல் உருவாக்கப்படுகின்றது குழிநிலை சிக்கலினுடைய மேற்பரப்பிலே மறையேற்றங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லி பார்த்திருந்த நாங்கள் இந்த மறையேற்றங்கள் கட்டியங்களை பற்றி பற்றி வைத்திருக்கின்றது மறையேற்றங்கள் கட்டியங்களை புறத்துறிஞ்சி வைத்திருக்கின்றது இங்கே புறத்துறிஞ்சி வைத்திருக்கப்படுகின்ற கட்டியங்கள் அமிலத்தன்மை காரணமான கட்டியங்களும் காணப்படுகின்றது காரத்தன்மை காரணமான கட்டியங்களும் காணப்படுகின்றது அமிலத்தன்மை காரணமான கட்சியங்கள் இவை அலுமினியம் அயன் ஏல் த்ரீ பிளஸ் மற்றும் ஐதரசன் அயன் எச் பிளஸ் கேரத்தின்மை காரணமான கட்சியங்கள் இவை என்ஏ பிளஸ் சோடியம் அயன் கே பிளஸ் பொட்டாசியம் அயன் சிஏ டூ பிளஸ் கல்சியம் அயன் மற்றும் எம்ஜி டூ பிளஸ் மக்னீசியம் அயன் என்பனவாகும் அப்போ காரத்தன்மை காரணமான கட்டி எண்களும் அமிலத்தன்மை காரணமான கட்டி எண்களும் இங்கே பற்றி வைத்திருக்கப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் அமிலத்தன்மை காரணமான வளமாக்கிகளினையோ அல்லது காரத்தன்மை காரணமான வளமாக்கிகளினையோ பிரயோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே காணப்படுகின்ற காரத்தன்மை காரணமான கட்சி எண்களினால் அமிலத்தன்மை காரணமான கட்சி எண்களினால் தாங்க தொழிற்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்டு அங்கே தாங்கத்தன்மை மண்ணிலே ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அப்போ இதற்கு காரணம் சேதன பொருட்கள் அல்லது உக்களாகும் இதன் காரணமாகத்தானே குழிநிலை சிக்கல் உருவாக்கப்படுகின்றது எனவே இதன் விளைவாக மண்ணிலே தாங்க தொழிற்பாடு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது நாங்கள் எட்டாவது கே காரணிக்கு செல்லுகின்றோம் அதிக எண்ணிக்கையான போஷணைகளை கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் அசேதன வளமாகிகளை மண்ணுக்கு பிரயோகிக்கின்ற போது அது தனி வளமாக்கியாக இருப்பின் ஏதாவது ஒரு குறித்த போஷனையை மாத்திரம்தான் வழங்கும் கலவை வளமாக்கியாக பிரயோகிப்பேன் இரண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட போஷனைகளை மாத்திரம் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சேதன பசலைகளை நாங்கள் பிரயோகிக்கின்ற போது பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அத்தியாவசிய மூலகங்களை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அதிக எண்ணிக்கையான போச்சனைகளை வழங்குவதில் இந்த சேதன பசலையின் பயன்பாடு முக்கியமானதாகும் அடுத்த கேரணிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் பிரியோகிப்பதற்கு தொழில்நுட்ப அறிவு தேவையில்லை நாங்கள் அசேதன வளமாக்கிகளை பிரியோகிப்பதாக இருப்பின் எந்த வளமாக்கியினை பிரியோகிக்க வேணும் எத்தனையான் நாளில் பிரியோகிக்க வேணும் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய அளவு இவ்வளவு ஆகவே எவ்வளவு போஷணைகளை நாங்கள் பிரியோகிக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற அறிவுகள் எல்லாம் தேவைப்படும் ஆனால் நாங்கள் சேதன வளமாகிகளை பிரயோகிக்கின்ற போது அடிக்கட்டு பசலியாக பிரயோகிப்போம் இது தொடர்பான அறிவு எங்களுக்கு அதிக அளவில் தேவைப்படுவதில்லை நாங்கள் இன்னும் ஒரு காரணியை பார்த்து கொண்டு சேதன பசலை பயன்பாட்டின் அனுகூலங்களை நிறைவுக்கு கொண்டு வர இருக்கின்றோம் என்னும் ஒன்று என்னென்று சொல்லி சொன்னால் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய பாரவுலோகங்களினது நச்சுத்தன்மையை நீக்குகின்றது இந்த கட்மியம் பிளாட்டினம் போன்ற பாரவுலோகங்களின் நச்சுத்தன்மையினையும் இந்த சேதன பசலைகள் இல்லாமல் செய்கின்றன சேதன பசலைகள் அவற்றினுடைய நச்சுத்தன்மையையும் நீக்குகின்றது இவ்வளவு நேரமும் மாணவர்களே நாங்கள் சேதன பசலை பயன்பாட்டினுடைய அனுகூலங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்